Hola bocateros, hoy preparamos juntos unas ricas y bonitas galletas de corazón para San Valentín. Al final del vídeo os dejo la lista de ingredientes detallada. En un bol ponemos 150 gramos de mantequilla blanda a temperatura ambiente. La batimos hasta formar una crema y añadimos 100 gramos de azúcar. En este punto añadimos un huevo, que también lo tendremos a temperatura ambiente. Seguidamente añadimos 250 gramos de harina e integramos hasta formar una masa. Como podéis ver, no resulta una masa pegajosa. La colocamos en la superficie de trabajo entre dos láminas de papel de hornear y la estiramos con la ayuda de un rodillo. Hecho esto, reservamos la masa de galletas en la nevera un mínimo de 45 minutos. Pasado el tiempo de enfriado, sacamos la masa de la nevera y con la ayuda de un cortapastas con forma de corazón, vamos formando nuestras galletas. Retiramos la masa sobrante. A medida que vamos cortando, colocamos los corazones en una bandeja de horno, forrada con papel de hornear. Formamos una bola, la estiramos nuevamente y continuamos cortando corazones. Es importante que la masa de galletas esté bien fría antes de hornearlas, para que no se deformen con el calor del horno. Por lo que si al cortarlas notamos que están blandas, las reservamos unos minutos en la nevera. Ahora que hemos formado todas las galletas, las horneamos en dos tandas. Tendremos el horno precalentado a 180 grados con calor arriba y abajo y las horneamos durante unos 10 o 12 minutos o hasta que veamos que los bordes de las galletas comienzan a dorarse. Pasados 12 minutos nuestras galletas ya están bien cocinadas. Mirad, la parte superior está blanca y la parte inferior dorada. Con cuidado las colocamos en una rejilla y dejamos que se enfríen por completo. Ahora preparamos la cobertura con 100 gramos de chocolate. Yo estoy utilizando chocolate con un 70% de cacao, pero podéis poner vuestro favorito. Añadimos 5 gramos de mantequilla o una cucharadita de aceite vegetal y lo derretimos en el microondas en intervalos cortos de pocos segundos para que el chocolate no se queme. Y por último bañamos la mitad de nuestros corazones de galleta en el chocolate fundido. Escurrimos bien el exceso de chocolate y colocamos las galletas sobre una bandeja con papel de horno. Las dejaremos reposar unas horas para que el chocolate se solidifique por completo. Y ahora que el chocolate se ha enfriado y solidificado, es el momento de comerlas. Mm. Pues quedan unas galletas muy ricas, con un sabor muy agradable a mantequilla y bastante correctas de dulzor. El chocolate le podéis poner el que más os guste, pero este con el 70% de cacao le va de maravilla. Si a vosotros también os ha gustado, animaros a prepararlas. Nosotros nos vemos en el próximo. ¡Chao!